안녕하세요. 그냥 한국어 지은입니다. 오늘은 한 학생분이 질문해 주신 을 텐데 이거를 설명하면서 을 테니까 이걸 같이 보도록 할게요. 많은 학생분들이 을 테니까와 을 텐데 이두 가지를 헷갈려 하시더라고요. 그래서 이번 영상에서 한번 비교해 봐요. 일단 이거 뜻을 생각하면 좀 쉬운데 어 그냥 문장에서 쓰는 것을 보고 아 이거 다 추측 아니야? 이렇게 하면 좀 헷갈리는 것 같아요. 그래서 공통점과 차이점을 각각 볼게요. 먼저 공통점은 뭐예요? 맞아요. 이 문장을 쓸때 보통 추측하는 거에 많이 쓰죠. 예시를 한번 볼까요? 내일 비가 올 텐데 우산을 들고 가세요. 내일 비가 올 테니까 우산을 들고 가세요. 이두 가지가 있어요. 여기서는 비가 올 거라고 추측, 생각해요. 그래서 우산을 들고 가세요 라고 제안한 거예요. 그쵸? 이런 문장에서는 거의 뜻이 비슷해요. 그리고 또두 번째 공통점은 텐데와 테니까는 중간에만 올수 있는 건 아니고 문장의 마지막에도 올수 있어요. 어떻게 하냐면 예를 한번 볼까요? 친구는 그 일을 모를 텐데요. 친구는 그 일을 모를 테니까요. 이렇게 마지막에 오는 것도 할수 있지만 여기서부터 차이점이 생겨요. 여기서 마지막에 붙이는 구조는 같지만 문장은 같지만 뜻이 달라요. 어떻게 달라요? 여기서 텐데와 테니까 뜻을 볼까요? 차이점 첫 번째, 의미의 차이. 텐데는 뭐예요? 은데가 붙어 있는 거예요. 은데 뭐예요? 앞에 내용과 뒤에 내용이 다를 때. 영어에서 but처럼 쓰이죠. 그래서 앞에 내용과 뒤에 내용이 다르다 라는 뜻이 있고요. 테니까는 뭐예요? 니까. 여러분 니까 배웠죠? 니까는 이유를 나타낼 때 쓰죠. 그래서 because처럼 이유를 말합니다. 그래서 다시 아까 문장 볼까요? 친구가 몰랐을 텐데요 라고 하면 이것은 조금 추측이에요. 아마 그랬을 거예요 라는 뜻이죠. 하지만 두 번째 니까요. 여기서는 이유의 의미가 딱 나와요. 왜 어떤 일이 생겼어요? 친구가 몰라서 그랬을 거예요. 이렇게 말하는 거예요. 친구가 몰랐어요. 이유. 그래서 이 일이 생겼을 거라고 내가 추측해요. 이해되시나요? 그래서 첫 번째 차이점은 의미의 차이. 반대되는 내용과 이유를 말하는 거예요. 텐데가 오면 앞에 내용과 뒤에 내용이 반대가 될수 있다고 했죠. 그럼 이 문장 한번 볼게요. 아이는 놀랐을 텐데 울지 않았어요. 아이는 놀랐을 테니까 울지 않았어요. 이두 가지가 있어요. 뭐가 맞아요? 네, 방금 말한 것처럼 텐데를 써야 맞아요. 왜냐하면 앞에 놀랐어요? 하지만 울지 않았어요. 반대가? 조금 되는 내용이죠. 그래서 여기선 텐데는 쓰고 니까는 이유예요. 놀라서 울지 않았어요. 어? 조금 이상하죠? 그래서 이렇게 반대가 되는 내용이 오는 경우에는 텐데를 씁니다. 만약에 이 문장에서 테니까를 쓰면 어떻게 만들어야 돼요? 아마 이런 걸 만들 수 있을 거예요. 아이가 놀랐을 테니까 안아주세요. 아이가 놀랐을 테니까 안아주세요. 이렇게 자연스럽게 이유와 결과, 원인과 결과, 
이렇게 이어지는 것으로 만들어야 할 거예요. 그 다음에 두 번째 차이, 조건과 요청하기. 이게 뭐냐면 예시를 보면 이해할 수 있어요. 내가 청소할 테니까 너는 빨래를 해. 내가 청소할 테니까 너는 빨래를 해. 내가 청소할 텐데 너는 빨래를 해. 내가 청소할 텐데 너는 빨래를 해. 이두개 중에 뭐가 맞냐면 테니까는 맞고 텐데는 안 돼요. 테니까는 앞에 어떤 조건을 주고 뒤에 요청하거나 다른 조건을 말할 때쓸수 있어요. 하지만 텐데는 그렇게 쓰지 않아요. 예시를 하나 더 볼까요? 내가 요리를 할 테니까 너는 설거지를 해줄래? 내가 요리를 할 테니까 너는 설거지를 해줄래? 이런 식으로 조건, 요청, 다른 조건 이야기할 때쓸수 있습니다. 자, 그러면 우리 텐데와 테니까를 같이 봤는데 제가 상황 하나를 여러분께 드릴게요. 한번 텐데와 테니까를 어떻게 쓸수 있는지 생각을 같이 해볼까요? 자, 지금 밖에 벚꽃이 많이 폈어요. 그래서 벚꽃 축제가 주말에 있어요. 하지만 주말 벚꽃 축제에는 사람이 정말 많을 것 같아요. 그때 친구가 나에게 벚꽃 축제 갈래? 주말에 벚꽃 축제 갈래? 이렇게 말했어요. 자, 첫 번째 상황. 사람이 많을 것 같아요. 그래서 음, 주말에 안 가고 싶어요. 이럴 때는 어떻게 말할까요? 텐데와 테니까를 써서 안 가고 싶어 라고 말하면 어떻게 말할 수 있을까요? 잠깐 영상을 멈추고 생각해 볼래요? 자, 이렇게 말할 수 있을 거예요. 사람이 많을 테니까 가지 말자. 사람이 많을 텐데 가지 말자. 이렇게 두 가지 다 써서 말할 수 있어요. 왜냐하면 둘다 추측을 하는 거라서 되기도 하고 사람이 많을 테니까는 또 이유를 말하는 거기도 해요. 그래서 이 경우는 둘다 많을 테니까 많을 텐데 가지 말자 이렇게 할수 있어요. 그럼 두 번째 상황 한번 볼까요? 사람이 많을 것 같아요. 하지만 가고 싶어요. 그래서 일찍 출발하고 싶어요. 사람이 많을 것 같아서 일찍 출발하고 싶어요. 이런 경우는 어떻게 말할 수 있을까요? 잠깐 영상을 멈추고 생각해 보세요. 이렇게 말할 수 있어요. 사람이 많을 텐데 일찍 출발하자. 사람이 많을 테니까 일찍 출발하자. 사람이 많을 테니까 일찍 출발하자. 이것은 좀더 이유를 말하는 거예요. 일찍 출발하는 이유를 말하기 때문에 사람이 많을 테니까 일찍 출발하자. 자, 여러분 이거 두 가지 이해가 되셨어요? 두 가지의 뜻에 집중을 하고 한개더 예외 조건을 얘기하는 그 상황 하나를 더 이해하시면 편하게 사용하실 수 있을 거예요. 자, 여러분 이거 이해하셨으면 댓글에 예문 만들어서 달아주세요. 그리고 다른 질문이 있으시면 또 댓글 달아주시고 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 안녕히 가세요.